Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé Ngày hôm nay quay và chia sẻ cho anh em mới chơi là cách làm một bàn đánh cúc biển này Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con cúc biển bắt đầu di cư về rồi các bạn Thì anh em mới chơi cùng tham khảo ở trong cái video ngày hôm nay Đầu tiên là về cái bàn đánh thì anh em bắt buộc phải chọn được cho mình cái thế này có mặt nước thì Ví dụ như có một cái ao như thế này là ok này Đấy, Ao là như thế này mà ở giữa đồng thì càng tốt Còn không thì anh em có thể đánh ép vào những cái khe Đấy, Khe thì... À, bắt buộc là phải có cái hút để chim nó đi Thì à, anh em đánh mà ví dụ như là đánh ở đây mà Ở đằng trước mà nó vướng những cái rừng cây bao quanh xung quanh Mà đồng ở giữa là đánh nó rất là khó Con chim nó đi cao nhiều khi nó không đâm Bởi vì những con chim này nó dựa theo khe đi Thì à, cái hút thì anh em biết rồi Hút đồng là phải có hút đồng dài dài lên bên trên Đấy, Và cái thứ hai nữa là hướng thì à, Con chim này thì nó thường thường nó sẽ về qua là hướng Đông Bắc Thì à, đây là hướng Đông Bắc này Mặt trời lên này Đấy, Và hướng Bắc thì à, qua khe này Đấy, thì Hướng Bắc thì sẽ đó là khe này anh em này Đấy thì có hai khe Đấy thì như cái bàn đánh như thế này thì khá là ok rồi thì Ngoài đánh cúc biển ra thì có mặt nước như thế này Thì thời điểm cuối vụ quốc thì chúng ta là triển khai đánh sâm Thì nó cũng được Đấy còn lưới đánh chích và à, cúc biển này, này. Đấy, Và đánh sâm thì chúng ta cũng có thể chung một mẫu lưới Đó là lưới 8 phân sợi cước 20 Thì ở đây là những cái tay lưới đánh nhá. Ở trên bàn đánh này Đấy, Lưới này thì à, báo cáo đối với các bác là đánh từ vụ tháng 8 năm ngoái Nhưng à, ông à, ở nhà đánh giữ gìn thì à, đến năm nay vẫn khá là ok Mặt rất là chắc này Đấy còn à, về đánh thì anh em bố trí là cái thứ nhất là loa là chúng ta sẽ đặt ở giữa cái ví dụ như là anh em có một ao như thế này này đấy chúng ta đặt được loa ở giữa ao thì là ok chim về phát là chối là đâm xuống dưới mặt ao xong ngóc lên bờ là xong luôn hoặc là những con nào mà nó xuống thấp rồi thì nó sẽ đâm trực tiếp vào lưới <cười> còn loa đài đánh trích thì anh em nếu mà điều kiện không có thì chúng ta phải chơi ít nhất là một loa Indo 10 w kẹp theo con loa chắc kèn là ok Đấy, còn à, ví dụ mà anh em có kinh tế thì chơi một đôi loa toa Đấy, 10 này là cũng khá là ok rồi Đấy, Quay toàn bộ à, khung cảnh bàn đánh cho anh em xem Đấy, Ví dụ anh em đánh ao này thì anh em đánh quay xung quanh ký nào là được Đấy, còn ký, Ví dụ anh em đánh ở ngoài đồng mà có đường bờ trục Nếu có mương nước to to ví dụ tầm đôi mét chẳng hạn Thì anh em có thể là khóa ở hai đầu Đấy, Đặt loa ở giữa đó, bờ trục ấy. Thì chim nó về nó gặp nước thì nó sẽ ham hơn Đấy, thì nhiều lý do là anh em đánh ở nhiều khi là đánh đồng khô thì tỷ lệ nó được con chim nó sẽ ít hơn là anh em đánh ở bãi đẹp Đấy, bãi đẹp thì nhiều con chim nó va lưới rồi nhưng mà nó vẫn xuống bình thường anh em Đây. À, nhìn ao rộng rộng này thôi nhưng mà quây lưới thì nó hết ít thôi anh em tổng cộng thì uh, tay này 100 này 200 này, tổng cộng hết được gần 300 mét lưới đó 200 rưỡi Đấy, 200 rưỡi mét lưới mà tính với cái giá lưới hải lợi bây giờ ấy thì uh, nó chỉ rơi vào tầm khoảng hai chục con chim là ok thôi Đấy là đủ rồi Đấy, như tay này là tay mới cứng, hôm qua mới căng, hôm kia Đánh hai hôm rồi bị móm anh ạ Lưới thì lưới hải lợi này thì ưu điểm của nó nó cũng khá là mềm Và giá tiền của nó thì hợp lý Và đánh thì độ bền tải của nó khá là ok đấy Thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng với cái lưới này đấy, Mới chơi mà muốn sử dụng lưới hoặc loa đài với cái uh, giá tiền bình dân ý, Thì có thể tham khảo bên cơ sở nhà em nhé Số điện thoại thì em để ở góc màn hình video ấy đấy, Quay hết toàn bộ cho anh em xem Đấy, 50m thì là ba cọc anh em nhé 100m thì là 5 cọc Đấy. Lưới đánh Ví dụ đánh góc như thế này là phải léo Léo chắc Đấy, Lưới lưới đây Lưới nhiều thịt Đấy, Lưới thịt đây anh em này Đấy, Anh em nhìn thấy Tới nó lại vướng cây xoan Nhưng mà đây quay như thế này là anh em thấy đây. Độ thịt thõng rất là ok Đấy, Đánh con cúc biển này thì nếu mà để hợp lý nhất ý, Thì các bác lên lưu ý là đánh tổng cộng hai đầu bốn loa Đấy, thì Ví dụ nó có tiếng gọi tiếng đâm loa thì nó sẽ hợp lý hơn nha anh em nhé Đấy, Như à, tiếng dưới này là tiếng gọi này Đấy, Còn tiếng trên bàn trên kia là tiếng đâm loa Thì à, hai cái bản tiếng này thì đánh kẹp với nhau là ok anh em Đây này Đó. Âm ly thì à, sử dụng âm ly 263 thì, à, Ví dụ bàn đánh của ông đây thì ông đang sử dụng Đánh ở nhà là hai toa Indo Đấy, Và hai âm ly 263 Thì đây là những cái dòng âm ly mà khá là hiệu quả Được các bác à, thợ đánh sử dụng nhiều còn về ao này thì năm ngoái ông ở nhà đánh em thì thường thường là hay ra đồng thì ông năm ngoái đánh cũng được hơn hai chục sâm ở cái bàn này anh em này nhiều sâm Đấy, nó có hút đi như thế này là chim nó về nhiều lắm nó khe đồng này sáng đâm bông bốp rồi đấy còn là đánh chim này thì ví dụ ở trên đầu nguồn thì nó không có nhiều đàn đông đấy, nhưng sau nó về dưới xuôi thì nó sẽ tích tụ nhiều đàn đông thì anh em sẽ đánh được với cái số lượng nó nhiều hơn Đấy, chứ không phải là ở dưới nguồn là không có chim đâu đấy, Dưới đây đánh thì nó cần kỹ thuật Cần bản tiếng chuẩn hơn ở trên đồng nguồn Ví dụ như ở trên Đặng Sơn chẳng hạn anh
người ta chỉ nhìn hơn mình một tí thôi à, như năm ngoái ấy, ở những cái bàn này thì có hôm đánh cũng nổ được ba bốn chục chích thì cũng nhiều đây quay hết uh, chi tiết cho anh em xem đây, bàn này to toàn bộ là quay lưới kín hết anh em nhé kín hết ao chim bật lên là ok thôi cá quẹ búm Đấy, đến mùa nó qua khe đồng này Qua khe chỗ này nó đâm trực tiếp vào đây nhiều lắm Mai kia chim nó đi nhiều là chỗ cỏ này phải phạt hết này nha này phải Phạt sạch chân Nhiều con nó đóng thấp, nhiều con nó đóng cao Đấy, Lưới toàn bộ đây Đấy, Mặt ao đây anh nha này Mặt ao rộng, bênh mông luôn Đánh sâm về mặt này đa số đi úp nhiều anh ạ Bởi con sâm nó xuống thẳng là không tạt ngang mấy Đấy, Nhiều khi là cứ xoay đèn đây nó khắc bò xong nó rời lưới bên kia là cầm vào cho ụp ngay và nó đi theo đôi đánh nó cũng dễ đây bàn bên đây nữa này anh em đấy ngủ lèo chỗ đằng sau em vừa quay qua ấy nhưng mà con chim nó đâm vào là biết hết bởi vì làm chuông hết anh em đấy thì bắt nó sẽ triệt được triệt đệ bởi vì nhà kia kìa anh em kìa nhà ngay đấy nó ra đây nó gần lắm đấy và đất của nhà mình luôn đấy lưới đây Lưới đẹp lắm anh em ạ Con chim nó đâm vào Ví dụ đâm rừng dưới thì chuông nó bé Đâm rừng trên thì Chuông nó to Đây ra đây Cái chuông này chuông gió này anh em này Chuông ngày xưa Anh em ở dưới Hải Dương lên dậy đánh à, Kỷ niệm cho đến giờ vẫn còn này. Chuông bằng sắt tây Chuông lá Kiều to lắm anh em ạ Gõ tối chỉ cần như này phát là biết này Đấy còn đấy phải con sâm anh ạ Ok nhé, anh em mới chơi thì tham khảo cái mô hình đánh chích rẻ nhé Bây giờ chào các bác đấy